హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వావ్ ఫుడ్స్ ఇవాళ మన స్పెషల్ రెసిపీ అమ్మమ్మల కాలం నాటి స్టఫ్ చేసిన మిరపకాయలు ముద్దపప్పు వండుకొని అన్నంలో నెయ్యి ముద్దపప్పు కలిపి ఈ మిరపకాయలతో పాటు తింటే ఏ నాన్ వెజ్ ఐటెం కూడా ఈ టేస్ట్ ఉండదని మీరే అంటారు మరి స్టఫ్ చేసిన మిరపకాయల్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఒక మిక్సీ జార్ లో టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పుట్నాలు ఒక స్పూన్ వాము ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేసి గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పది నుంచి పన్నెండు లావు మిరపకాయల్ని తీసుకొని బాగా కడిగి పొడి క్లాత్ తో తుడవాలి వీటిని మనం గ్రైండ్ చేసిన పౌడర్ తో స్టఫ్ చేసుకుందాం ఒక్కొక్క మిరపకాయని తీసుకొని ఒక సైడ్ పొడవుగా ఇలా కట్ చేసి మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి దాన్ని లోపల స్టఫ్ చేయాలి ఇలా అన్ని మిరపకాయల్లో పౌడర్ ని స్టఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి అన్ని మిరపకాయలు స్టఫ్ చేశాక మిగిలిన పొడిని లాస్ట్ లో వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఐదు స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ వేడయ్యాక మనం స్టఫ్ చేసి పెట్టిన మిరపకాయల్ని ఆయిల్లో వేసి మూత పెట్టాలి మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఒక సైడ్ ఇలా కాలినట్టు అవుతాయి మిరపకాయ కాడ పట్టుకుని ఇంకొక సైడ్ కాలేలాగా టర్న్ చేయాలి అన్ని కాయల్ని టర్న్ చేసి మళ్లీ మూత పెట్టాలి ఇంకో మూడు నిమిషాల తర్వాత మళ్లీ మూత తీసి గ్రీన్ గా ఉన్న వైపు కాలేలాగా టర్న్ చేసుకోవాలి అన్ని వైపులా మిరపకాయలు కాలిన తర్వాత దీనిలో స్టఫ్ చేయగా మిగిలిన పొడిని వేయాలి గరిటెతో ఎక్కువగా కదిలించకుండా ప్యాన్ ని ఇలా ఊపుతూ పౌడర్ ని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి రెండు మూడు నిమిషాలు ఈ పొడిని ఫ్రై చేశాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి స్టఫ్ చేసిన ఈ మిరపకాయలు ముద్దపప్పుకి బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఈ పొడిని పప్పు లేకుండా డైరెక్ట్ గా అన్నంలో కలుపుకొని మిరపకాయతో పాటు కూడా తినొచ్చు లేదా సాంబార్ లో సైడ్ డిష్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు ఎలా తిన్నా కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఈ రెసిపీని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఇలాంటి మరిన్ని క్విక్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స